Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mayra y en el video de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este álbum scrapbook que habíamos realizado con estilo K-Pop eh, Te voy a enseñar a hacer un 6 ideas para ir completando tu álbum Así que espero que les guste y si les interesa quédense a ver el paso a paso de cómo realizar estas 6 ideas Vamos a comenzar con la primera idea y para eso vamos a recortar un rectángulo de cartulina de 12,5 por 11 centímetros de ancho Y lo que vamos a hacer de uno de los lados, del de lado de 11 centímetros, vamos a hacer unas marquitas a un centímetro De esta manera Voy a trazar una línea en las marquitas que hice Esto es para que vean perfectamente lo que vamos a hacer y ahora con una regla vamos a sujetar desde esta parte y vamos a doblar la hoja de esta manera. Nos tiene que quedar así una especie de sola pita. Nos tiene que quedar algo así. Y hacemos cinco piezas exactamente iguales. Y ahora sí vamos a tomar nuestro álbum y yo voy a comenzar en lo que sería la parte del fondo, la parte del centro de lo que sería la tapa de atrás de nuestro álbum. Y vamos a tomar una de las hojitas desde la solapita esta que tenemos Le voy a colocar pegamento Y voy a pegarla de esta manera En el centro de lo que sería el medio de la parte de cartón del centro del de álbum No sé si me explico muy bien, imagino que viéndolo lo entienden perfectamente Y así vamos continuando y pegamos el, la siguiente hojita, levantamos hacia arriba y comenzamos a pegar el resto, nos tienen que quedar así yo acá ya las tengo todas pegaditas y ahora lo que vamos a hacer es una especie de puertita para cerrar esta parte y vamos a usar una cartulina de 17 por 16 centímetros y vamos a doblarla a la mitad del lado de 17 centímetros y la vamos a recortar, nos tiene que quedar dos piezas exactamente iguales tiene que llegar algo así, esto es lo que vamos a hacer y ahora vamos a tomar uno de los rectangulitos de cartulina y le voy a colocar pegamento en barra de uno de los lados y le voy a pegar más o menos un centímetro de eh, donde estarían pegadas las otras hojitas en color verde y vamos a doblar hacia afuera nos tiene que quedar algo así, una especie de puertita hacemos exactamente lo mismo del otro lado Una vez que las tenemos pegaditas, nos tiene que quedar así, una se va a encimar sobre la otra, así que esto nos va a servir para poder cerrarla y voy a utilizar un trocito de velcro y se lo voy a pegar de esta manera. Entonces tenemos un poquito hasta que pegue y una vez que pegó ya podemos abrir y cerrar esta especie de puertita fácilmente. Y acá lo único que hice fue decorarlo con una lapicera en color blanco y listo, ya tendremos terminada la primera idea. Para la segunda idea lo que vamos a hacer, vamos a comenzar en lo que sería la primera hoja y vamos a recortar un rectángulo, un cuadrado de 12 por 12 centímetros en cartulina y dos piezas de 12,5 por 7,5 centímetros. Vamos a pegar el cuadrado de 12 por 12 en el centro de nuestra hoja y vamos a pegar estas dos piezas exactamente como hicimos con la anterior vamos a hacer una especie de puertitas, de solapitas y la vamos a pegar a más o menos medio centímetro o un centímetro del lado de, de donde comienza la hoja de color amarillo en este caso y las doblamos hacia afuera nos tienen que quedar algo así y hacemos exactamente lo mismo, le voy a pegar un trocito de velcro para poder cerrar y abrir esta partecita también lo voy a decorar con unas líneas en color blanco ustedes lo pueden decorar como más les guste Y listo, así de fácil tendríamos terminado la segunda idea para ir completando nuestro álbum scrapbook Acá pueden colocar la imagen que más les guste Y vamos a comenzar con la tercera idea Y para eso vamos a recortar un rectángulo de 16 centímetros de largo Que sería el mismo largo de nuestras hojas del álbum Y con un poquito menos del ancho 
nos tiene que quedar un espacio ahí bastante libre y lo único que hice fue recortar uno de los lados con estas tijeras con formitas ustedes si no tienen no lo hacen no se preocupen y nada más decoré con la lapicera blanca de la misma manera que hice con las anteriores y ahora sí le voy a colocar pegamento en tres de los lados menos en el lado de donde recorté la formita y lo vamos a pegar en nuestra hoja y nos tiene que quedar algo así una especie de sobre para guardar tarjetas o imágenes todo lo que quieras listo ya tendríamos terminado nuestra tercera idea y para la cuarta idea vamos a comenzar con un rectangulito de 23 por 7 centímetros de ancho y lo que vamos a hacer es doblar a la mitad nuestra tira de cartulina de esta manera como te muestro nos tiene que quedar así ahora tomamos la parte de arriba y la vamos a juntar con el comienzo de la cartulina de este lado y la vamos a doblar hacia afuera de esta manera ahora vamos a tomar el lado de atrás y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a llevar la punta hacia el comienzo de ese doblez de lo que sería la mitad de esta manera nos tiene que quedar una especie de acordeón de esta forma y acá lo único que estoy haciendo es recorté unos rectangulitos de 5x6 para que vean más o menos y eh, lo que vamos a hacer acá vamos a colocar todas las imágenes que quieras de esta manera vamos a dejar un espacio libre que es donde vamos a pegar eh, esta partecita sobre nuestro álbum nos tiene que quedar algo así yo como no tengo las imágenes le puse estos eh, cuadraditos en color negro y ahora sí tomamos la siguiente hoja de nuestro árbol y la voy a pegar en uno de los lados yo hice exactamente dos iguales y las voy a pegar así uno al lado del otro y listo ahora vamos a continuar con la idea número 5 y para eso voy a recortar un rectángulo de 17,5 por 10 centímetros de ancho de cartulina y de eh, lo que sería largo de 17 centímetros en una de las puntas voy a comenzar a hacer unas marquitas a los 6 centímetros y medio o exactamente lo mismo un, en la segunda línea vamos a hacer dos divisiones de 6 centímetros y medio y nos va a quedar esta especie de solapita y nos vamos a ayudar a doblar estas partecitas que marcamos a estas líneas con la regla vamos a ir doblándolo de esta manera nos tiene que quedar algo así vamos a formar una especie de sobrecito y ahora en esta partecita más pequeña vamos a recordarlo y voy a medir a la mitad una marquita y de esa marquita voy a hacer una especie de triangulito de esta manera como te muestro y se lo voy a recortar y listo acá en el centro puedes pegar la imagen que quieras y acá abajo también puedes pegar una más y podés decorarlo como más te guste y lo vamos a pegar sobre nuestro álbum yo lo voy a pegar en la misma hoja donde pegué la anterior idea de esta manera y como te dije lo podemos decorar como más te guste y listo ya tendríamos terminada la idea número 5 y ahora sí vamos a continuar con la idea número 6 y para eso vamos a recortar un rectángulo de 32 por 13 centímetros de ancho en cartulina y vamos a hacer lo siguiente vamos a recortar 5 piezas también de 12,5 por 11 centímetros de ancho en otro color en el color que quieras y vamos a tomar uno de los rectangulitos más chicos y le vamos a colocar pegamento de uno de los lados y lo vamos a pegar de esta manera vamos a hacer lo siguiente vamos a apoyar la regla encima más o menos a medio centímetro y vamos a doblar hacia arriba de esta forma la técnica es bastante parecida a la que venimos haciendo en los anteriores trabajos y así continuamos levantamos la hojita y continuamos pegando la siguiente de la misma manera y así hasta completar las 5 que habíamos hecho yo acá ya las tengo a todas pegadas acá nos van a entrar 10 eh, imágenes 
dos por cada hoja y lo que vamos a hacer a continuación es doblar en donde finalizan las hojitas en color amarillo vamos a doblarlo de esta manera esta parte de la cartulina verde nos tiene que quedar algo así porque vamos a hacer una especie de sobre de esta manera acá en esta partecita que queda también pueden recortar y pegar una imagen y vamos a recortar otro rectangulito de 14 por 7,5 centímetros de ancho y de uno de los lados más largos lo voy a recortar con esta tijera con formita y vamos a pegarlo de esta manera vamos a hacer una especie de sobrecito como el que hicimos en la idea número 3 si no recuerdo mal y acá nada más lo estoy decorando con una lapicera de color blanco nos tiene que quedar algo así para guardar tarjetas, imágenes y acá en esta solapita la doblamos hacia arriba lo único que hice acá fue decorarla con una cartulina con color y vamos a pegarlo sobre la siguiente hoja de nuestro álbum y listo, ya tendríamos terminado estas seis ideas para ir completando nuestro scrapbook así que espero que les haya gustado y si les interesa seguir viendo más ideas déjenmelo saber en los, los comentarios para ir completando el resto de las hojitas que nos quedan en el álbum y ahora sí quería agradecerles un montón a todos los suscriptores del canal, gracias a ustedes hoy somos más de mil suscriptores, la verdad que eh, me hace muy feliz, muchas gracias por acompañarme en este camino y espero que sigamos creciendo mucho más. Si es la primera vez que llegas a mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada. Ahora sí les mando un beso enorme a todos y nos vemos la próxima semana. Chau.